ഒരിക്കൽ ഒരു കാട്ടിൽ വൃദ്ധനായ ഒരു സിംഹം ഇര തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു അവനെ പിടിച്ച നല്ലൊരു ശാപ്പാടായി എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവനെ തിന്നാൻ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഞാൻ ഓടി തളർന്നു അയ്യോ വിഷന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നിൽക്കാനും വയ്യ ഇനി എന്തു ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് അകല മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് പഴം കഴിക്കുന്ന ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണനെ സിംഹം കാണുന്നത് ഒന്നിപ്പിഴച്ച രണ്ടെന്നാണല്ലോ ചൊല്ല് അണ്ണാനെങ്കിൽ അണ്ണാൻ അയ്യോ പല്ലു കഴിഞ്ഞ വായ വെച്ച് കളിച്ചപ്പോ എന്തൊരു വേദന അണ്ണാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ അകത്താക്കണം ഇതുപോലൊരു പത്തണ്ണാനെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറ്റാമായിരുന്നു ഇത് തൊട്ട് നക്കാൻ പോലുമില്ല മുയലിറച്ചിയും പോയി അണ്ണാനിറച്ചിയും പോയി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല്ലും പോയി പാവം വയസ്സൻ സിംഹം അണ്ണാറ കണ്ണന് കൂടെ കിട്ടാതായപ്പോ അവൻ ആകെ വിഷമത്തിലായി കാട്ടിലെ ഒരു മൃഗത്തിനും ഈ പഴയ രാജാവിനോട് സ്നേഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നൂടെ ആ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അങ്ങനെ നിരാശയോടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഗുഹ സിംഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി അല്പം വിശ്രമിക്കാം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഇതിൽ താമസിക്കുന്ന മൃഗം വരും അപ്പോ അവനെ ശാപ്പിടുകയും ചെയ്യാം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി കൊടുക്കച്ചാ നമുക്ക് ഇനി നാളെ കാണാം ആ ശരി അപ്പോ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എത്താം ചങ്ങാതി ഒന്ന് നിൽക്കണേ എന്താ എന്തു പറ്റി നീ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിലത്ത് ഏതോ ജീവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഏ ശരിയാണല്ലോ നിന്റെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ആരോ കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ് നീ ഇപ്പോ അകത്തേക്ക് പോയാ ചിലപ്പോ അത് അപകടമാകും അയ്യോ അതിനെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കും നീ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം കൗശലക്കാരനായ കുറുക്കൻ ഉടൻ തന്നെ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ ഗുഹയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുഹേ നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്നാൽ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന സിംഹത്തിന് ഇത് കേട്ട് സംശയമായി ഈ കുറുക്കൻ എന്താ വട്ടുണ്ടോ ഇവൻ എന്തിനാ ജീവനില്ലാത്ത ഗുഹയോട് സംസാരിക്കുന്നത് എടാ ഗുഹേ നീ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത് എന്താണ് ഇന്ന് രാവിലെയും നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചതാണല്ലോ കുറുക്കൻ പിന്നെയും ഗുഹയോട് സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഗുഹയായിരിക്കും ഗുഹയ്ക്കു പകരം ഞാൻ മറുപടി പറയാം എനിക്ക് സുഖമാണ് പരമസുഖം നീ അകത്തേക്ക് കയറി വാ നമുക്കകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം കരടിച്ചാരേ ഇപ്പോ കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലേ ഒരു സിംഹമകത്തുണ്ട് നീ എന്നോടൊപ്പം വാ 
ഇന്ന് രാത്രി കഴിയാനുള്ള ഇടം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ കരടിയും കുറുക്കനും സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു സിംഹത്തിന് ആരെയും തിന്നാൻ കിട്ടിയതുമില്ല ഓട്ടമത്സരത്തിൽ മുയലിനെ തോൽപ്പിച്ചത് മുതൽ ഞാനും ഈ ആമച്ചാരുടെ ഒരു കുറുക്കച്ചൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെ എനിക്കും ആരാധകരായി ആമച്ചാരെ എനിക്കൊരാഗ്രഹം എന്താഗ്രഹം അന്നത്തെ പോലെ ഒരു ഓട്ടമത്സരം നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നടത്തിയാലോ ഇപ്പോഴോ ആ ഇപ്പോ മുയല് മുന്നേ ഓടിപ്പോയാലും ആമച്ചാർക്ക് കൂട്ടിന് ഞാനുണ്ടല്ലോ അതാകുമ്പോ എനിക്ക് ആമച്ചാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആമേത്തിന്നാമെന്ന ആഗ്രഹം വെറുതെ ആയി നിന്നെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ച കഥ ഈ കാട്ടിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങ് നാട്ടിലും പാട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഈ കഥ ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് ഞാൻ കാരണം നാട്ടിലും മുയലും കൂടി നാണക്കേടായോ എന്തായാലും നിനക്കൽപ്പം അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ലാതായല്ലോ അഹങ്കാരമില്ലെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരവും എനിക്കില്ല അയ്യോ സിംഹം നമ്മളെ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾക്കിനി ഒന്നും സിംഹത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവൻ നമ്മളെയാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്താണ് അവന്റെ ഒരു തമാശ മുയലച്ച നിന്റെ കാര്യം പോക്ക സിംഹം നിന്നെ തിന്നും നിനക്ക് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ അപ്പോ നീയോ ഞാനോ ഞാൻ ഇതിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കും എന്തായാലും ഇന്ന് ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എടാ മുയലേ ഇന്നത്തെ ഇര നീ തന്നെ അത് കൊള്ളാം സിംഹം ചേട്ടന് വേണ്ടി ഒരു സമ്മാനം വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന എന്നോട് തന്നെ ഇത് പറയണം സമ്മാനമോ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ പാറയാണോ നിന്റെ സമ്മാനം അതൊന്നും അല്ല ചേട്ടാ ഈ പാറയുടെ അടിയിൽ ഒരു കുഴിയുണ്ട് അതിനകത്താണ് സമ്മാനം 
എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നോക്കുമ്പോഴോ ഈ കുഴിക്കാത്തൊരു പുള്ളിമാൻ മീന് കിടക്കുന്നു പുള്ളിവാലോ എവിടെ ആ പുള്ളിമാൻ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പാറ എടുത്തു വെച്ച് ചേട്ടനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളിമാനെ തിന്ന കാലം മറന്നു എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു നീ ഒന്ന് മാറിക്ക് ഞാൻ അവനെ തിന്നട്ടെ ചേട്ടാ ധൃതി പിടിക്കല്ലേ നീ പാറേനെ അമർത്തി പിടിച്ചോ ഞാൻ പോയി ഇവനെ കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റാനുള്ള കാട്ടുവാളിയുമായി ഇപ്പൊ വരാം നീ പറയുന്നത് സത്യമാണല്ലോ നീ നീ എപ്പോ വരും ഇപ്പൊ വരാം വേഗം വരണേ ഈ മുയൽ എവിടെയാ വള്ളിയെടുക്കാൻ പോയത് ഈ പാറയിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് എന്റെ കൈ കഴിച്ചു ഓ അയ്യോ ഇവിടെ കുഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ ആ മുയൽ എന്നെ പറ്റിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ എടാ മുയലേ നീ എന്നെ പറ്റിച്ചല്ലേ പറ്റിച്ചല്ലേ ചങ്ങാതി എന്നെ ഒന്ന് നിവർത്താമോ എന്നെ സഹായിച്ചു കൂടാത്തതാണ് നീരു ചതിയനാണ് ഒരു ആപത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാത്തവനാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം പക്ഷെ നീയുമായി ഞാൻ ഒരു കൂട്ടുമില്ല ക്ഷമിക്കണം ചങ്ങാതി ക്ഷമിക്കണം ചങ്ങാതി ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല സത്യം നമുക്ക് പങ്കിട്ടെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മള് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പറ്റിച്ച് ആ കഴുത മാമ്പഴം തിന്നിട്ട് പോയത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം മറക്കാം ഹോ എന്തൊരു വിശപ്പ് ഞാൻ ഈ മാവിൽ കയറി കുറച്ച് മാമ്പഴം കുലുക്കിയിടാം എന്തോര മാമ്പഴങ്ങളാണ് വള്ളത്തരം കാട്ടാതെ ആ കഴുത നമ്മോടൊപ്പം നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവനും ഇപ്പോൾ മാമ്പഴം തിന്നാമായിരുന്നു എന്തായാലും കഴുതച്ചാര് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചാലോ ഇനിയും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ ഒന്ന് പറ്റിക്കുന്നത് നല്ലതാ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു എന്ത് ഐഡിയ അതൊക്കെ പറയാം നിങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും മാമ്പഴം കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷമായില്ലേ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഈ നീല മാമ്പഴത്തിന് എന്തൊരു മധുരമാണെന്നറിയാമോ ഏ നീല മാമ്പഴമോ ഇത് മഞ്ഞ മാമ്പഴമല്ലേ മഞ്ഞയോ ഇത് നീലയാണ് നിനക്കിപ്പോ നിറങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചറിയാതായോ കഴുതച്ചാരി എന്നാൽ ഈ പുല്ലുകളുടെ നിറം എന്താണ് അത് പച്ച ഏ അല്ല നീല നിന്റെ കണ്ണിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഏയ് എന്റെ കണ്ണിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ പുല്ലിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് നോക്കിയേ നീല നിറമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ആ 
ഇപ്പം മങ്ങിയ നീല പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് മങ്ങിയ നീല അല്ല നല്ല കടും നീല എന്താ കന്നട വേണോ കന്നട ഒന്നും വെക്കണ്ട നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ നീലയാണെന്നങ്ങ് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചാ മതി നേരത്തെ എല്ലാം പച്ചയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴെങ്ങനാ നീലയായത് അതെ ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായില്ലേ അതിനുശേഷം ഇലകളും പുല്ലുകളും പഴങ്ങളും എല്ലാം നീല നിറമായി മാറി പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ വികൃതി ആണോ അത്ഭുതം എന്തായാലും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന മാറ്റം ഇപ്പോഴെങ്കിലും കഴുതച്ചാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി കൂട്ടരെ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സുള്ളവരാ കഴുതച്ചാർക്കേ നീല മാമ്പഴം രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടോ ആ ചക്കരമാവിലെ മാമ്പഴമല്ലേ അത് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കാൻ തോന്നും അതെ അതുകൊണ്ടാണ് കഴുതച്ചാരോട് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഇതാ കഴിച്ചോളൂ ഇതുപോലെ കുറെ മാമ്പഴങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നേ വെറുതെ ഈ പച്ചപ്പുല്ല് തിന്നേണ്ടായിരുന്നു പച്ചപ്പുല്ലല്ല നീലപ്പുല്ല് അത് മറക്കല്ലേ കഴുതച്ചാരെ നീലപ്പുല്ലാണെന്ന് കഴുതച്ചാർക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് പോലെ കഴുതച്ചാരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെന്ത് എന്ത് ഇത് ഇത് നീലപ്പുല്ലാണെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ മാമ്പഴമായോ കഴുതച്ചാരേ വെറുതെ എന്തിനാ ഈ നീലപ്പുല്ല് തിന്നുന്നത് ഈ നീല മാമ്പഴത്തിന് എന്ത് രുചിയാണെന്നറിയാമോ നീല മാമ്പഴം നീലപ്പുല്ല് ഇതെന്താ കഴുതച്ചാരേ ആകെ ഒരു നീല സൂര്യഗ്രഹണം വന്നേ പിന്നെ ഇലകളും പഴങ്ങളും പുല്ലുകളും ഒക്കെ നീല നിറമായി മാറിയത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ കരടിക്കുട്ട ഏയ് ഇല്ല ഈ പുല്ലുകൾക്ക് എന്ത് നിറമായിട്ടാണ് കരടിക്കുട്ടന് തോന്നുന്നത് അത് പച്ച പച്ചല്ല നീല ഈ പുല്ലിലേക്ക് കരടിക്കുട്ട സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ നോക്കി നല്ല കടും നീല നിറമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ഈ കഴുതച്ചാർക്ക് എന്തോ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുന്നതാ ബുദ്ധി നീല നിറമായിട്ട് തോന്നണില്ലേ കരടിക്കുട്ട പിന്നെ കഴുതച്ചാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പുല്ലിന് നീല നിറം തന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ രണ്ട് തേക്ക് മരത്തിൽ കയറി തേനെടുക്കാനുള്ളതാ ആ എന്നാ പോയിട്ട് വാ കരടിക്കുട്ട ഈ മണ്ടനോട് സംസാരിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നവരും മണ്ടനാവും അങ്ങനെ ഒരാളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുല്ലാണേ പുല്ലാണേ എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം നീലപ്പുല്ലാണെന്ന് സംഗീത രൂപത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയിച്ചതല്ലേ നീലപ്പുല്ലോ എവിടെ നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം അച്ഛ ഈ പുല്ലിലേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം പുല്ലുകളൊക്കെ നീല നിറമായി കണ്ടോ നല്ല നീല നിറമുള്ള പുല്ലുകൾ എവിടെ എവിടെ നീല നിറം ഇതെല്ലാം പച്ച പുല്ലാണല്ലോ പച്ച അല്ല നീല വെറുതെ മണ്ടത്തരം പറയല്ലേ കഴുതച്ചാരെ ഈ പുല്ലുകളുടെ നിറം പച്ചയാണെന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാമല്ലോ പച്ച അല്ല നീല 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 പച്ചയാണ് നീ മണ്ടനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ആശ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പുല്ലിന്റെ നിറം നീലയാ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് സിംഹരാജനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം പുല്ലുകൾക്ക് പച്ച നിറമാണോ നീല നിറമാണോ 
അത് രാജൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ പുല്ലുകളുടെ നിറം നീലയാണ് 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 ഈ കാര്യത്തിൽ ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പുല്ലുകളുടെ നിറം പച്ചയാണെന്ന് ഈ മരക്കഴുതയോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തിരു മനസ്സേ നിർത്ത് പുല്ലുകളുടെ നിറം പച്ചയാണ് നീലയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല പരാതിയുമുണ്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല പുല്ലിന് പച്ച നിറമാണ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുല്ലിന് നീല നിറമാണ് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അന്തിമ തീരുമാനം സിംഹരാജന്റേതാണ് പുലി ആറുമാസത്തേക്ക് നിശബ്ദത പാലിക്കണം മറ്റു ജീവികളോട് സംസാരിക്കാനും അമറാനും പാടില്ല ഇതെന്തൊരു വിധി കഴുതയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം സന്തോഷമായി മഹാരാജൻ ഒരുപാട് തർക്കിച്ച് കയ്യാങ്കളി വരെ എത്തിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ സത്യം വിജയിച്ചല്ലോ നന്ദിയുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പോക്കോട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ശിക്ഷ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞ കഴുതെ വെറുതെ വിട്ടു പുല്ലുകൾക്ക് പച്ച നിറമാണെന്ന് സത്യത്തിൽ അങ്ങക്ക് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ മഹാരാജൻ എന്നിട്ടും അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചത് പുല്ലിന്റെ നിറം പച്ചയാണ് അതെനിക്കു നന്നായി അറിയാം നിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്കു കാരണം നിന്നെ പോലെ അറിവും കഴിവും ശക്തിയുമുള്ള ഒരു ജീവി മണ്ടനായ ഒരു കഴുതയുമായി വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് വിലപിടിച്ച സ്വന്തം സമയം കളഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല ആ അല്പത്തരവും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ സമയവും കളഞ്ഞു നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ 